ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അലഹമുദില്ല ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു സ്റ്റേ ഹോം വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്റ്റേ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചല്ല കേട്ടോ സത്താർഖാനെ സംബന്ധിച്ച് വെള്ളിയും ശനിയും സ്റ്റേ ഹോം ആണ് ബാക്കിയുള്ള ദിവസമൊക്കെ അവർക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ ലഞ്ചിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റെസിപ്പീസും പിന്നെ ഈവനിങ്ങിൽ ടീൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ട് കേട്ടോ സൽസാർ പട്നി അത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരുടെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ ഒരു ഐഡിയയിലാണ് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കൽ കേട്ടോ എല്ലാ വീഡിയോക്കും മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ കറക്റ്റീൻ്റെ റെസിപ്പി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അതും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സത്താർക്ക ഷോപ്പ് വരെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കർട്ടനൊക്കെ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാണാൻ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചെന്നാൽ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സത്താർക്ക ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പോയി വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ഓറഞ്ച് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് നല്ല പുളി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ നല്ല പുളിയുള്ള ഓറഞ്ചൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് ചെറുതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുളി അത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് അറിയില്ല ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അതിന് പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് ഇറങ്ങിട്ടോ ലഞ്ചിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാ വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുക്കറിൽ ചോറ് വെക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ചോറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് ചിരകിയിട്ട് വെക്കാം ബോക്സിലാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ കറികളൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ തേങ്ങക്കൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല റേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ തേങ്ങ ഉടച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കേടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ട് തേങ്ങ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സത്താർക്ക രണ്ടും ചീത്തയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ആണുങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സത്താർക്ക് അവിടെ നോക്കിയിട്ട് വല് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വലിയ തേങ്ങ നോക്കി വാങ്ങണേന്ന് അപ്പോൾ മൂപ്പര് വലിയ തേങ്ങ നോക്കി വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ടും കേടായിരുന്നു പിന്നെ ഭാഗ്യത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ കറിയിൽക്കും ഇതിൽക്കൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള തേങ്ങ പക്ഷെ ഇത് അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുകൊടുത്താൽ അവരെടുക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ തേങ്ങ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും
വാളൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാനത് ഉപ്പേരിയിലേക്കുള്ള പയറൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ പയറുപ്പേരി ആട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സത്താർക്കാക്കി വെള്ളിയാഴ്ച സാദാ ചോറും ബീഫ് വരട്ടിയതും പുളിയങ്കറിയും ഉപ്പേരിയും അതൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ബിരിയാണിനെ കാട്ടിയൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ചില വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ ഇതുപോലെ നാടനായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് കേട്ടോ എൻ്റെ പയറൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്തു ഇനി പയറുപ്പേരിയൊക്കെ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കട്ടെ അപ്പം അതെല്ലാവരും കറി ഉണ്ടാവുമല്ലോ പയറുപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പാന് ചൂടാക്കുക പാന് ചൂടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായാൽ ഇത്തിരി കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും പയറും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഉള്ളിയൊന്നും ചേർക്കാറില്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സവാള ഒരു കഷ്ണം സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ പാത്രം അടച്ച് പയറിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇന്ന് വാ ബീഫും വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നമ്മളെ പാകിസ്ഥാൻ ബീഫാണ് എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബീഫാണ് ബീഫാണ് കേട്ടോ ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാമോളം ബീഫ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ വലിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് അവർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാനൊന്ന് ചെറുതാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്തിരി ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പേരി അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മോര് കറിയാണ് അപ്പം മോര് കറിക്ക് ഇവിടെ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വെള്ളരി കുമ്പളം ചിരങ്ങ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമുക്കിവിടെ കിട്ടാനില്ല ലിവയിൽ അതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ കൂസ അതില്ലെങ്കിൽ കൂസ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കൂസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നാൽ കേട്ടോ ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ ചിരങ്ങേൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മോര് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ തോല് ചീകിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ വെള്ളരിയും അതുപോലെ കൂ ചിരങ്ങയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിൽ വേറെ മുളക് പൊടി ചേർക്കാറില്ല കേട്ടോ പച്ചമുളകാണ് മോര് കറിയിൽ ചേർക്കൽ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഈ കഷ്ണങ്ങൾ വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം അതൊന്ന് ഇരുന്ന് വേവട്ടെ അപ്പം അതൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കണം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ അടന്ന് പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തേങ്ങ കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകവും ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം സവാളയും ഈ സവാളക്ക് പകരം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്താലും മതി കേട്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ നമ്മുടെ പുളിക്ക് ആവശ്യമുള്ള തൈര് തൈരും തേങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ എത്രത്തോളമാണോ നമുക്ക് കറി വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ എതൾ കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കതിലേക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ സത്താർക്കൊന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ വന്ന് ഞാൻ വന്നതായിരുന്നു അപ്പം അതാ ടൂൾസ് ബോക്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ ഊട്ടിയില്ലാത്ത ദിവസം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഓരോരോ പണികൾ ഉണ്ടാവും മൂപ്പർക്ക് ശരിയാക്കാം നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതാ നല്ല തേങ്ങ നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൂസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ
ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കറി തിളവേറ്റാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ മോരുകറിയൊക്കെ വറവിടുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് വറവിട്ടെടുക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക പാൻ ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായാൽ ഇത്തിരി കടുക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പിന്നെ ചൊന്നമുളക് കറിവേപ്പില പിന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു കാല് ടു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കറിക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഒരു പ്രത്യേക ഇതാണ് കറി കാണാൻ ഞാൻ ബീഫ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ബീഫ് ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും ഒരു തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തതും പിന്നെ ഇടിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു അര ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ റെഡി എടുക്കും പിന്നെ കുക്കറിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ക്ലാസോളം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കർ അടച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ അടുപ്പിക്കും പിന്നെ അതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്ക് മഞ്ഞമോൾ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഒക്കെ ഇത്തിരി ഓറഞ്ച് ജ്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ മക്കളോട് അവരെ റൂമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം രണ്ടാൾ രണ്ടാളെ റൂമും ബെഡും പൊതപ്പൊക്കെ മടക്കി വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്തിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കണം ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടായാൽ ഒരു പകുതി സവാള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റാം പിന്നെ അതൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ നമുക്കതിലേക്ക് വെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതിലിത്തിരി എരിവ് കുറവായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അതല്ല കുറച്ച് ഗ്രേവിയോട് കൂടെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങളിന്ന് കുറച്ച് ഗ്രേവിയോട് കൂടെയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ അധികം ബീഫൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ തന്നെ ആയിട്ടോ ഉണ്ടാക്കുക ഈ മോരുകറിക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ബീഫ് വരട്ടിയതായിട്ട് കഴിക്കാൻ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അധികം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കലത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വ്ലോഗിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വ്ലോഗ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്ലോഗൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ടോ റെസിപ്പി പിന്നെ ഞാനിതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചത്
അപ്പം ആദ്യം മഞ്ഞമോക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മഞ്ഞമോൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനിരിക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാർട്ടൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും കൊടുക്കൂല കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വല്ലാണ്ടാ മടി പിടിക്കുമ്പോൾ ടേബിൾ കാർട്ടൂണൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലാത്തപ്പം ഞങ്ങൾ ആ കർട്ടനൊക്കെ തുറന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം അയക്കുക പിന്നെ ഞങ്ങളെ കൂടെ തന്നെയാണ് അധികം അവൾ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കുക കേട്ടോ കുറച്ച് അവൾ വാരി കഴിക്കും പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടെ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കാറ് പിന്നെ അതാ അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഒന്ന് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ ഈവനിങ്ങിൽ ചായ കുടിക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് മുട്ട ബജി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അത് പല സ്റ്റൈലിലും മുട്ട ബജി ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ മലപ്പുറം സ്റ്റൈലിലുള്ളൊരു മുട്ട ബജിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുട്ട അത് ഞാൻ കുക്കറിൽ പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട ചമ്മന്തി ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ നമ്മുടെ എരുവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി മല്ലിയില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചമ്മന്തിയൊക്കെ അറക്കണ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സുർക്കയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സുർക്കയ്ക്ക് പകരം ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ചമ്മന്തി അരക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അരക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയ പോരാ കേട്ടോ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടണം നമുക്ക് മുട്ടേൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാ കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് അരഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ അതിമേ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു ബാറ്ററി വേണം അപ്പം ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കലക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ റമലാനൊക്കെ വരില്ലേ ഇത് റമലാനൊക്കെ നമുക്ക് നോമ്പാർക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് വേണം കേട്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററും ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ മുട്ടയൊക്കെ ഞാൻ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മുട്ടയും രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചമ്മന്തി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ടുള്ള പകുതി മുട്ട ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതായത് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോരുമെന്നുള്ള നല്ല പോലെ അതിമ പിടിക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാതും ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണ അതാ ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായാൽ നമുക്കിതിന് ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി മുട്ടേൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നോക്കണേ വിരലൊന്നും മുങ്ങി പോവാണ്ട നോക്കണം ഇത് 
എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗം മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡും മൊരിഞ്ഞു വന്നാൽ നമുക്കിതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നമ്മൾ സാധാരണ ബോണ്ട പഴംപൊരിയൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കൂല അപ്പം അതേയൊക്കെ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ നമുക്കതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ബാച്ച് ബോണ്ട മുട്ട ബജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതത് ഇതുപോലെ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സേഫ്റ്റിയാണ് കൈമ്മ കൈയൊന്നും എണ്ണയിൽ മുങ്ങൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാനിന്ന് കറക്റ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അത് വെച്ചാൽ ഇതാ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഒന്നേ മുക്കാൽ ക്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം രണ്ട് ക്ലാസ് പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൈസസ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഏതിലാണോ ചതച്ചെടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഞാൻ സാധാരണ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ചതക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാറ് അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി തോല് കളഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക വലിയ ഏലക്ക ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്രാമ്പും ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കുട്ടികളൊക്കെ കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഗ്രാമ്പും പട്ടയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏലക്കായും ഇഞ്ചും മാത്രമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലോണം ചതച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നമ്മുടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലുണ്ടല്ലോ ആ പാലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം എന്നിട്ട് നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചായപ്പൊടിയൊക്കെ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ചായപ്പൊടി നമ്മൾ സാധാരണ ഇടുന്ന ചായനെക്കാട്ടിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂണോളം ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു നല്ലോണം തിളച്ചിട്ട് സിമ്മിൽ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ആ ചായൻ്റെ പിന്നെ ചായപ്പൊടിയൊക്കെ നല്ലോണം ചായയൊക്കെ ഇറങ്ങണം പിന്നെ അതിൽ ഇതിങ്ങനെ തിളക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചായ അരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ കറക്റ്റ് കറക്റ്റീൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിൽ അധികം റെയിൻബോ മിൽക്കാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാറ് അത് കാർഡമൺ ഫ്ലേവറിലുള്ള റെയിൻബോ മിൽക്കാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതാ ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ചായ അടിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കേട്ടോ വീട്ടിൽ നിന്ന് കോള് വന്നത് ബോട്ടിമിലാണ് വിളിക്കാറ് അപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് ഫോൺ വിളിക്കലും ചായയുടെയൊക്കെ കൂടെ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായതാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു സ്കിൻ കെയറിൻ്റെ ടിപ്സ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്കിൻ കെയർ ചോദിച്ചവരൊന്നും ആ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാൻ മറക്കരുതേ പിന്നെ വീഡിയോനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നോട് അറിയിക്കണേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അസലാമലൈക്കും